to chemistry flash series avu ende kootigalukku vendittu nammude christmas exam ne chemistry il full mark meedikanam ennu ore oru aagrathode koodiittaanu team zyglam ee flash series ningade adutheki kondu vannittulladha appo aadam thane nammude third chapter aayittulla reactivity series and electrochemistry vaidhida rasandram kriyashila sreniyam ennu parayna chapter le etto nammude ee christmas exam ne important aayittu oru topic aanu electro plating ennu parayunnathu naalu mark ne direct aayittu oru question അതേപോലെ വൺ മാർക്കിന് ടു മാർക്കിനും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ടോപ്പിക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ മക്കളെ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്താ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മള് ഒരു റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു കോപ്പറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽവറിന്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ആഭരണം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഗോൾഡിന്റെ കളറിലുള്ള വേറെ ആളെ കൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ പൂശാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ അപ്പൊ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റലിന്റെ മേലെ വേറൊരു ലോഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി ആവരണം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ലോഹത്തിന്റെ മേലെ മറ്റൊരു ലോഹത്തെ ഒരു മെറ്റലിന്റെ മേലെ വേറൊരു മെറ്റലിന്റെ ഒരു തിൻ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അഥവാ വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഡാഷ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസിറ്റി ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ വൈദ്യുത ചാലകതയ്ക്ക് കാരണം ആരാണെന്നാണ് ആരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരാളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേറൊരു അയൺ ആയിട്ട് ഞാൻ മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തില് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോ സ്വയം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടത്തി അയോൺസ് ആകുന്നവരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് കോപ്പർ ആറ്റത്തിന്റെ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ കോപ്പറും സൾഫേറ്റും രണ്ട് അയോൺസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ മക്കളെ കോപ്പർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടു പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക റെഡി ഇനി സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിലോ എപ്പോഴും മൈനസ് ടു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നോക്കിക്കേ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടപ്പോ കോപ്പർ അയണിനും കിട്ടി സൾഫേറ്റ് അയണിനും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിലെ അയോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അയോൺസ് ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ കടത്തി വിടുക ഓക്കെ ഈ അയോണുകൾ വഴിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡാഷ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആരാ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അയോൺസ് ആണ് അല്ലെ അയോണുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ് ടു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് സിൽവർ സിൽവർ ഓൺ ആൻഡ് അയൺ ബാങ്ക് ഇരുമ്പ് വളയിൽ വെള്ളി ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെയാണ് എടുക്കാം അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബീക്കർ ഒക്കെ വേണം ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ഇരുമ്പ് വളയാ ഇതാ ഇരുമ്പ് വള ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇരുമ്പ് വളയുടെ മേലെ നമുക്ക് വെള്ളി പൂശണം ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ സിൽവറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചു റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ അയൺ ബാങ്കിളും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ റോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ രണ്ട് പേരും ഇലക്ട്രോഡുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പേരെയും നമുക്ക് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക വലിയ വര ചെറിയ വര അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ
battery de negative terminal light ella cheriya varayilekku connect kiya ready ini nokkike edu metal kondana plate cheyyanadu aa metal le nammal battery de positive terminal lekku connect cheyum adayidu nammada silver rod kondana irumbu valayude mele coating cheyyanadu le appo silver ini velliyine nammal battery de positive terminal lekku ivide connect cheyum okay appo edu terminal lekana connect cheyyanadalla kaaryam nammal padichu appo positive charge ulla electrode mai negative charge ulla electrode श्रद्धि प्रसन्न अयर चुनाव <coughs> इलेक्ट्रोलोटी 
ആയിട്ട് വേണം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കിക്കേ അനലൈസ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഈ പടം നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് വളയുണ്ട് അല്ലെ ഇരുമ്പ് വളയുണ്ട് അതിന് ഇപ്പുറത്തെ സെലുത ബാറ്ററിയുടെ ചെറിയ വര അതായത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുമ്പ് വളയിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വര അതായത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കോപ്പറിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇരുമ്പ് വളയുടെ മേലെ നമ്മൾ കോപ്പർ പൂശാൻ പോവാ അല്ലെ കോപ്പറിനെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കാം ഇരുമ്പ് വളയുടെ മേലെ കോപ്പർ ആണ് അല്ലെ വൈ നമ്മുടെ ഇരുമ്പിന്റെ മേലെ ആരെയാണ് എടുക്കുക അയണിന്റെ മേലെ ചെമ്പിനെയാണ് അപ്പൊ ചെമ്പിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഇരുമ്പിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ആരാണത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തന്നെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ ക്യാഥോഡ് അല്ലെ ക്യാഥോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കണം ആനോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ക്യാഥോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ആനോഡായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പർനിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആനോഡിലെ മക്കൾ ഇപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കാം ഓക്സിഗറണമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആനോഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കോപ്പർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കാൻ പോവാ കോപ്പറിന് അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ മക്കളെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആനോഡിൽ നമ്മുടെ കോപ്പർ ആറ്റം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ചാർജാ കിട്ടുക രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പൊ ഇനി കോപ്പർ ആറ്റം അല്ല രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല കോപ്പർ അയോൺ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എടി ഇനി കാതോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ റിലീസ് ആയ കോപ്പർ അയോൺസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആകും ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺസ് ആ അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ കാണുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ വരും അല്ലെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ കാതോഡ അപ്പൊ ഈ കോപ്പർ അയോൺസിന് കാതോഡിനെ കാണുമ്പോൾ ഫുൾ അട്രാക്ഷൻ ആ ഇവർ നേരെ നമ്മുടെ കാതോഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാതോഡിൽ എന്താ നടക്കുക നിരോക്സീകരണം അഥവാ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക അതായത് കോപ്പർ അയോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മേടിച്ചിട്ട് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നിരോക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോപ്പർ അയോൺസ് കാതോഡിലേക്ക് പോയി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആക്റ്റം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് അവിടേക്ക് പോയി അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടണം ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോപ്പർ അയോൺ കോപ്പർ ആറ്റം ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ കോപ്പർ ആറ്റം ഇരുമ്പ് വലയുടെ മേലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആരും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നമ്മൾ ടീം സൈലോ ടീം കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും ഫ്ലാഷ് സീരീസിനോടൊപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കൃത്യം ആറ് മണിക്ക് കാണാം സൈനിങ് ഓഫ് 